едем, друзья, заезжать на поезд. Находимся в Австрии. Будем делать это в первый раз. Вот на такую платформу будем заезжать. Погрузились, друзья. Опустили подушки на прицепе. Машинку опустил. И нужно ставить противооткаты на прицеп с двух сторон. С этой стороны и там с той стороны. Все. Затормозил еще прицеп. Не знаю, надо это делать или нет, но лишним не будет. Все, погружены. Идем в вагон. Куда-то туда нам. Вот мы заселились. Сейчас будем ехать здесь. Возможно, даже вдвоем. Смотреть в окошко на прекрасные виды. С минуты на минуту должны тронуться. Едем в город Бренерзе. Из города Бергл. Вот. Заправились здесь же. И поезд буквально был 2 километра. Сели на поезд, сейчас с минуты на минуту должны поехать уже. станция мы почти прибыли сейчас будем съезжать держать путь в италию выгрузка у нас в милане завтра в 7 часов убрал башмаки прицеп транспортное положение ручник снял сейчас будем съезжать Доброе утро, друзья. Вчера, в общем, загрузились с поезда, проехали по Италии. До Милана осталось 160 километров. Выгрузка в Милане. Будем выгружать сейчас свежую рыбу в 7 часов утра. По планам сейчас без 24 
будем потихонечку выезжать и ехать. Выспались, идет на улице дождь, малышка пришла, идет на улице дождь, ветер большой, молния видела серкала здесь, да. такие горы большие, прям подсветка такая, Я видела. красивая молния, вот. Выспались, спали как младенцы, были сутки на ногах, не спали толком. Все, с новыми силами сегодня наступаем в рабочий день. Все, друзья, мы в Милане. Едем на выпуск. Ждем, пока разгрузят машину. И будем следующее. Нужно карой подтаскивать будет поддоны в прицепе. Выгружают. И завозят вон туда поддоны. Мы перекусили. Будем сейчас отдыхать где-то около часика. Может больше пока разгрузят его. Пошла разгрузка. Вот таким образом подаю палет на край прицепа. Беру их здесь и на край прицепа. Приезжает карщик, забирает, увозит. Таким вот темпом разгружаем. Все, последний остался. Работнул, работнул с утреца. Двадцать тонн лосося разгружено. Все, сейчас на обязательную мойку после рыбы. Лужа, лужа здесь стоит, не маленькая такая. Ну и пахнет, пахнет рыбкой. Поедем мыться. Едем сейчас на мойку. 5 километров до мойки. Помоем прицепчики и поедем на загрузку. Будем грузить либо винишка, либо мартини, может еще какие-то напитки непонятного типа. Выезжаем. Так, 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 так. Он двойня едет на коляске. Слева. Заехали на мойку, помыли прицеп чистенький. Сейчас поставлю плюс 27 температуру. До загрузки ехать 2 часа, 2 с копейками. Пока доедем просушиться. Едем, друзья, на загрузку. Город Турин. Будем загружаться на заводе Мартини. 20 градусов на улице достаточно так 21. тепло 21 уже 21 градус на улице загрузили друзья 28 полет мартини норвегию повезем мартини стойки которые вертикальные должны здесь стоять поставил вперед потому что там пару полет ставили по центру на всякий случай ждем документы и выезжаем ждем уже достаточно долго где-то два часа наверное так как таможня граница поэтому долго делают уже все кто с нами грузился все уехали мы кстати уже одни да ну под рампами только еще в общем да мы одни а, так ребята планы какие должны были ехать через австрию но так как мы не успеваем проехать Австрию, завтра праздник, завтра выходной в Австрии, запрет. Поэтому поедем через Францию, поедем через Францию, через туннель Фреджус. Вот. Никогда не ездил по этому туннелю, будет интересно. Но хреново одно, что будет уже темно, пока мы доедем, сейчас пока документы. Вот, как-то так. Ну все, в путь, в путь, ребята, в путь с женой, с женушкой моей. Мы немножко разочарованы Попали в пробку Пробка не маленькая Уже около часа мы в пробке Вот еще примерно Минут 30 Разочарованы Потому что сейчас пробка Документы долго ждали Больше двух часов А все это было Свободное время для того Чтобы заехать постираться В душек в магазин заехать все это время тратится 
на пробки, на ожидание документов. И немножко это, если честно, поднапрягло. Вот. Магазин-то по-любому заедем, вот постираться вряд ли получится. Ехать нам до выгрузки, едем мы в Норвегию, Осло. Ехать нам тысячу, ой, тысячу, две четыреста. Две четыреста, ребята, ехать. Ну, как-то так, как-то так. Планируем к пятнице к утру приехать. Сейчас у нас вторник, уже вечер. Мы в пробочке до туннеля, мы еще не доехали. Еще в Италии. Все, друзья, подъехали к туннелю. Сейчас здесь небольшая очередь. И будем проезжать. Дешевер здесь отдельно. Никогда не ездил, друзья, через Bridges туннель. Первый раз, первый раз. Как в первый класс. Рекомендуется 50 километров пешком. Ехать можно не больше 70. Сколько мы будем 60 лет? 12, блин, 12 или 13 километров. Сейчас, ребята, заезжаем мы в Италии, а выезжаем мы в Францию. Доехали чуть-чуть до Леона, стали на паркинге, и прям на заезде стали. Будем сейчас выезжать. Стояли паузу 9 часов и ехать дальше. Здесь вот пробка небольшая образовалась на заправку. Машины заезжают, заправляются. Мужик там делает свои дела, не обращаем на это внимания. Так, ну все. Мы полны сил, выезжаем. Сейчас, наверное, дам немножко жар. И поеду вот сюда. Пока здесь немного машин. Пойду Вику достану с кабины. И пусть она поконтролирует там сзади, чтобы никто не ехал. Привет. Привет. Вика голову моет сухим шампунем. Сегодня, ребята, нужно проехать, ну, 1300, надо постараться проехать, 1200, 1300 сегодня надо пройти. Что ты дышать перестал сразу? Я хочу показать эмоции человека. Вика не любит особо ездить по ремонтам, там, с гор спускаться, ей страшно. Страшно маленькой жене. Ну ничего, учимся, тренируемся. Все хорошо, все хорошо. 
Держи полосу просто. Да ты меньше нервничай, расслабься, расслабься. Расслабь ручки, расслабь. Расслабь ручки. Тебе уже систян, мужики. Сейчас посмотрим, ребята, как Вика заезжает в узкие места. Все, давай, давай, уверенно. Вика заезжает уверенно. Нет проблем. Остановились с женой на обед. Что у тебя одна картошка и курица. В общем, у нас здесь картошка, курица, грибы, солянка, э -э кетчуп и майонез. Вот здесь вот у нас соляночка, грибочки, мазик. В общем, кушаем, ребята. Кушаем. А мы, друзья, уже заехали в Германию. Идем на закупы в магазин Aldi. Сейчас немножко скупимся и дальше ехать. Ехать будем до 6 утра, ребята. 5-6 утра где-то вот так. Будем становиться там. В Германии уже начинается подготовка полным ходом к Новому году. Ходим, ходим, покупаем, выбираем. Закупились, друзья. Полная тачка почти. Вот такую гирлянду мы, ребята, приобрели в магазине за 4 евро. Теперь у нас будет здесь уютно, сексуально и комфортно. 20 минут 6 нам уже через час заканчивают смену. И нам здесь такой сюрпризик небольшой. Дорога А1 от Гамбурга до Утгардена закрыта. Вот, объезжаем. Сюрпризик чисто такой. Да, за Под конец смены. Доброе утро, друзья! Осталось нам до парома, до Путгардена 54 километра. Остановились сегодня почти в 6 часов утра. Поспали, выдвигаемся. Осталось проехать 800, 830 километров. Едем сейчас в Данию, заезжаем в душ, на заправку, потом после Дании плывем в Швецию. Точнее, не едем, а плывем в Данию. Вот, погнали! Стоим, ребята, в порту. На первый паром не успели. Ждали второй. Сейчас приплыл второй. Получается, вот эта линия полностью заезжает. Ну и мы вот стоим. Такие вторые стоим. Должны заезжать на этот паром. Ну, сколько час где-то тут находимся уже, да? Больше. Больше, да. Даже чуть больше. Около полутора часов точно. Тарам, 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 тарам. Летим, летим, летим. Погружаемся, погружаемся, ребята. Руководят здесь процессом а ребята.
сейчас будем выезжать. Блин, еще винет-то не пришла. Винетка не пришла, ребята. Где-то около часа назад заказал винету, еще нету винеты. А, друзья, Вика здесь обнаружила воров, бандитов, шпионов. Представляете, здесь какие-то люди, когда мы только сели на паром, они, короче, ходили, смотрели на машины, кто где есть, да? Да. И на нашу смотрели. На нашу четыре да. раза выходили. И что-то ходили тут по кругу. Ну и такая женщина, как цыганка, да? да. Короче, на паромах может быть небезопасно. Могут тоже воровать, наверное, кабины обносить. Поэтому будьте осторожны, плывете на пароме. Все самые необходимые документы берем с собой. Жесть. Вот такое бывает. Погружались, друзья, на паром было светло. Плыли 45 минут. 45-50 где-то. Приплыли в Данию, уже темнота, капец. Прошло всего 50 минут. Интересный момент. Заправил в 20-литровую канистру от Блю. Вот 20 литров канистра. Полненькая. Мы на колонке видим совсем другие цифры. 16,5 почти литров. Да, нет. Как-то так. Вот так вот, друзья, получается. Льешь больше, а на колонке показывает меньше. Если бы наоборот, другое дело, а так, <смех> еще лучше получается. Выгодно заправлять здесь от блю. Так, вот я заправил, получается 20 литров у Вольвы Бак. По-моему, если я не ошибаюсь, 65 литров. 60-65 литров этот бак от блю. Вроде не написано здесь на баке ничего, да? Ну, вроде, короче, 60 литров бак. От блю у меня осталось уже 8%. процентов. Я ехал. Сколько нам бак влезет? Вот сейчас 65 литров уже залил. Вся мокрая. Помыло окно. Лелик. Все, щелк. 68 литров, ребята. Бак пускай 65. Мы заправили 20 еще. Пусть 10% это 5 литров. 80 литров. Должно быть где-то минимум здесь 80 литров. А там 68, представляешь? Вот это да. Приехали в Хельсингер. Наш паромчик. Отплыл вот только что на глазах у нас. Сейчас придется ждать 40 минут следующий паром. И поплывем, ребята, в Швецию. Вот еще одна машинка приехала. Почта. Дашер. А сейчас будем кушать тогда. Приплыл наш паром. Съезжают машины. И мы будем заезжать сейчас. О, смотри, сзади машина собиралась. Да? Приплыли. Как самолет такой звук, да, да. когда садится на посадку, -ф 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 -ф. тормозит. Нас влево несет, нет? А нет, нормально. Сейчас встретится мама и папа. Тетенько, не ударимся или ударимся, ударимся. Бля, наверное ударимся чуть-чуть да вот. а, наверное да. 
так надо, наверное. Оп. Ну вот, швартовка произошла. Будем сейчас выезжать. Открыть страну нужно. Паром убрал, открываем страну. Водитель один. И водитель 2. Друзья, мы уже в Норвегии заехали на таможню. Закрыл транзит. Буквально, наверное, за 3 минуты закрыл все быстро. Сделали. Едем дальше. Запас времени еще полтора часа где-то. Все нормально, успеваем. Главное, чтобы пробок не было. Когда будем осло проезжать. Вообще. Все, я готов. Быстро. Вообще быстро. Три минуты где-то понадобилось. Видите, жена моя здесь моет что-то посуду. Умничка какая. Муа. Испугалась? Не. Сказали, сами будут выгружать. Все, друзья, мы приехали на выгрузку, стали под рампу, пока нас не выгружают. Я сходил, спросил, может, самому нужно. Сказали, нет, они сами. Выгружаем мартини наша. И непонятно, что дальше. Через 3 часа нужно уже становиться на паузу 24 часа.